Pemirsa banyak rider yang terjatuh saat sesi latihan bebas dan kualifikasi. Bahkan bintang Repsol Honda, The Baby Alien, Mark Marquez kewalahan untuk menaklukkan sirkuit Mandalika. Lantas siapa rider MotoGP yang mampu untuk menaklukkan sirkuit Mandalika dan menjadi raja di ajang perdana MotoGP Mandalika tahun 2022 ini? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami ada Arif Kurniawan, pengamat otomotif. Selamat pagi, Bung Arif. Selamat pagi, Mas Arif. Selamat pagi, pagi, pagi. Mas Arif, ini kalau dari sudut pandang Mas Arif, dari penilaian Mas Arif, siapa nih kira-kira yang akan jadi jagoannya kali ini? Ah uh, ya, sebelum ke sana saya tadi bahas dulu tentang itu tuh Repsol Honda, uh, para pembalap uh, Honda yang waktu tes pramusim itu kan sangat dominan ya di Mandalika. Nah, problemnya adalah ban yang digunakan uh, saat precision test itu dengan ban yang digunakan dengan uh, saat uh, race weekend ini berbeda. Jadi Michelin itu sebagai pemasok ban me, apa, me, menyuplai ban black ban jenis baru terutama di belakang dan itu sangat membuat performa para pembalap, terutama para pembalap Honda itu jauh berbeda dari saat precision test. Sehingga mereka susah beradaptasi dengan ban baru ini. Walaupun ban ini sama untuk semua pembalap ya. Tapi karena Honda waktu precision test itu dominan, mereka paling jadi korban. Terbukti dari bukan cuma crash yang dialami oleh Mark Marquez, tiga kali bahkan yang dari free practice kemarin juga dia jatuh hari Uh, hari Jumat maaf dia jatuh lalu hari Sabtu kemarin dia dua kali jatuh waktu apa uh, qualifying enggak sampai lima menit dua motor tuh dia uh, apa jadi korban gitu ya nah ini ban ban jenis baru ini yang buat mereka benar-benar kewalahan ya walaupun karena ini sama untuk semua pembalap mereka nggak boleh terlalu uh, mengaku nggak akan larut dalam kesulitan baru ini sehingga mereka akan fight untuk untuk uh, lomba nah lalu dari untuk sisi teknis ya kenapa uh, 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 mas Ya, artinya dari sisi teknis ya, Tapi Mas Arif. Siapa nih jagoannya nih? Kalau dari Mas Arif? Ya, ya. Dari tadinya uh, Honda berdasarkan hasil apa, precision test menjadi berubah nih sekarang uh, menjadi Yamaha karena mereka sama sekali tidak mengalami uh, keluhan terhadap ban uh, baru yang disediakan oleh Michelin ini. Jadi ban barunya gini. Waktu di latihan. Uh, memang Michelin menyediakan ban, uh, tapi beda dengan spek speknya berbeda dengan ban yang mereka suplai untuk uh, race weekend ini. Nah, itu Suzuki juga jadi korban karena uh, Juan Mir yang di, yang dan Alex Rins yang bagus saat precision test, mereka juga kewalahan di sini di saat uh, race weekend. Nah, karena karena itulah uh, Yamaha yang tadinya tiga tiga motor yang sangat bagus waktu precision test uh, Honda, Yamaha dan Suzuki dan Yamaha tidak mengalami keluhan di sini. Jadi saya menjagokan para pembalap Yamaha untuk menang, terutama Fabio Quartararo. Baik, jadi yang dijagokan ini Fabio Quartararo sejauh ini ya, Mas. Hmm. Uh, Arief, lantas ya, betul. dari dari penilaian Anda, evaluasi dari hasil uh, sesi latihan bebas pertama, kemudian yang kedua, serta dari hasil tes pramusim pada Februari 2022 lalu, apa yang yang, yang, yang bisa dievaluasi? Uh, dari dari uh, dalam banyak hal, terutama kalau dari Mandalikanya itu alhamdulillah sirkuit aspalnya uh, itu tidak dikeluhkan oleh para pembalap. Uh, jadi aspal maksudnya hasil dari pelapisan ulang ya, uh, dari resurfacing itu tidak dikeluhkan dan fasilitas uh, dari precision test ke uh, race, uh, race day ini sudah membaik sehingga benar-benar Mandalika terlihat sebagai sirkuit yang proper untuk uh, menggelar event sekelas MotoGP walaupun memang belum uh, sempurna. Nah dari sisi uh, apa uh, kompetisi ya dari sisi kompetisi ini nggak ada beda. Maksudnya tetap uh, gejalanya itu sama dari precision test ke uh, race weekend ini adalah gap antara yang paling bagus atau yang paling cepat dengan para pembalap uh, di belakangnya itu uh, tidak jauh beda. Uh, satu detik itu hanya membedakan Nah, gap hanya satu detik itu eh, hanya berselisih segitu untuk 20 pembalap itu banyak banget ya kalau kita lihat di seri-seri lain itu gap antara posisi 1 eh, sampai eh, 10 bisa lebih dari eh, satu detik ya ini 20 detik eh, 20 pembalap maaf 20 pembalap itu hanya dibedakan oleh waktu yang sangat-sangat tipis dan itu membuktikan bahwa Mandalika bisa menyajikan eh, balapan yang apa open atau terbuka jadi siapapun punya kans untuk menang di sini selama misalnya tidak buat kesalahan atau terlibat insiden yang seperti dialami oleh Alex Rins ya ada oli bocor kemarin sehingga motornya harus terbakar itu. 
Mas Arief tadi Anda katakan kalau Mandalika ini bisa menyajikan balap yang baik untuk uh, para pembalap, tapi hmm. memang belum sempurna. Apa yang belum sempurna, Mas? Ya kalau kita lihat jelas uh, jelas sekali ya, misalnya ada beberapa apa di bagian tengahnya itu kan masih banyak uh, apa lahan kosong yang belum apa belum terisi. Uh, itu bisa dimanfaatkan di tahun-tahun de- ke depan ya untuk dijadikan fasilitas apapun ya buat penonton maupun buat siapapun nanti akan menyewa uh, Mandalika uh, di apa di luar Mandalika jalan uh, beberapa jalan itu memang juga walaupun sudah membaik sudah di aspal tapi juga belum sempurna uh, banget sebagai kawasan ekonomi khusus saya pikir Mandalika akan uh, semangatnya adalah akan jauh lebih baik dalam lima tahun ke depan dan ini wajar untuk sebuah uh, lokasi baru ini kan kita anggap lokasi baru ya uh, lokasi baru yang langsung disorot dunia nih uh, saya <tuh> pernah punya pengalaman juga dengan sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi ya ketika pertama kali ke sana tahun 2009 itu benar-benar masih uh, gersang uh, masih kok apa uh, in the middle of nowhere gitu ya tapi sekarang kalau kita ke Yas Marina di sana wah itu udah hijau udah uh, banyak fasilitas banyak apa tempat-tempat yang bisa kita kunjungi dan kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan Mandalika juga akan uh, sama seperti itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih proper untuk uh, sebagai tempat wisata dan juga sebagai tempat uh, olahraga. Baik. Mas Arif terkait dengan teknis di balapnya tadi juga sudah Anda sempat jelaskan uh, adanya ban baru yang digunakan oleh para pembalap ini kemudian menimbulkan adanya uh, insiden begitu dalam uh, tes ride kemarin. Kemudian seperti apa Anda melihat dari gelaran MotoGP di Mandalika ini? Kalau kita lihat dari ada 17 tikungan, apakah ini nantinya akan menjadi sajian MotoGP yang unik dan juga seru di Mandalika untuk seri kedua ini? Kalau seru ya itu kita harapkan dan memang kalau dari tadi kita saya sudah singgung tentang betapa uh, gap antara pembalap satu dengan pembalap uh, di belakang itu sangat sangat apa kecil ya. Sehingga tingkat kompetisinya akan uh, akan ada ada apa menjanjikan keseruan lah menjanjikan keseruan dari itu itu bisa terjadi karena memang layout Mandalika ini uh, tidak menguntungkan untuk siapapun misalnya kita anggap di Losail Qatar ya itu kan punya straight atau lintasan lurus yang panjang dan itu akan menguntungkan siapapun yang mengendarai Ducati dengan power mesin yang sama-sama kita tahu sangat uh, apa sangat unggul dibanding para apa, para pembalap lain yang menggunakan motor selain Ducati di sini tuh nggak ada, jadi stretchnya nggak terlalu panjang, hanya di, uh, klaimnya kan 500 meter ya, itu memang uh, tidak terlalu menguntungkan untuk Ducati. Tapi mereka juga uh, punya kekuatan lain di apa di uh, stability. Jadi motor Ducati tahun ini sudah terbukti bisa stabil uh, dengan kegemilangan Enia Bastian ini, Bastian ini waktu uh, menang di Qatar. Dan sementara Yamaha sama-sama kita tahu adalah motor yang riders friendly ini. Gitu. Motor yang sangat uh, bisa dipakai oleh siapapun ya, itu sudah terkenal. Uh, sehingga Yamaha juga bisa menaklukkan ke sini. Suzuki dan Honda kalau mereka bisa mengatasi dengan cepat apa yang mereka apa, problem apa yang mereka rasakan di kualifikasi kemarin, saya pikir ini juga akan uh, kita akan melihat hari ini fight ya uh, comebacknya Honda uh, dari belakang lalu bisa maju ke depan. Dan kalau itu terjadi misalnya Mark Marquez dari posisi 14 hari ini start. Lalu ada Paul Espargaro, Alex, Alex, Alex Marquez dan juga Takaki Nakagami bisa fight dari belakang ke depan. Itu pasti akan membuat uh, balapan di Mandalika, Mandalika nanti apa uh, jadi tontonan yang mengasihkan. Baik, Mas Arif masih terkait teknis tadi uh, yang anda katakan bahwa ada penggunaan ban baru di gelaran balapan MotoGP Mandalika ini. Apakah penggunaan ban baru ini menyesuaikan kontur di Mandalika di sirkuitnya atau dari sisi aspalnya itu seperti apa? Ya, uh, misalnya mengatakan karena ya bukan sisi aspal, bukan kontur, tapi dari sisi cuaca kan panasnya ekstrim ya di Mandalika. Uh, uh, itu misalnya ini bar ini spek ini yang sama seperti yang digunakan ketika balapan pertama kali di Thailand di Buriran. Nah uh, itu jadi ada kesamaan sama-sama dari di Asia Tenggara ya. Itu uh, itulah kenapa misalnya membawa bahan spesifikasi khusus ini. Uh, dan kenapa mereka juga tidak menyediakan bahan yang digunakan saat precision test di Mandalika kemarin barangkali kalau ban precision test yang digunakan di eh ban yang digunakan saat precision test itu digunakan saat ini di lomba mungkin durasinya tidak akan sebaik ban yang ada sekarang jadi itulah alasan Michelin kenapa menyuplai atau masuk ban jenis baru khusus untuk Mandalika tahun ini 
hasilnya ya kita akan lihat nanti apakah ini benar-benar akan kembali membuat uh, Honda jadi korban sebaliknya membuat uh, Yamaha Ducati dan KTM jadi digdaya nah, itu baru kita akan lihat uh, uh, nanti siang ya di Jakarta dan di Lombok agak sore jam 3 gitu. Nah, Mas Arief, ini juga ada yang membanggakan kita ya, Abdi ya. Yeah. Karena Mario Aji, salah satu pembalap Indonesia, juga akan terlibat yeah. untuk di Moto3 yeah. di posisi ketiga nanti startnya. Ini apakah kalau hmm. menurut Mas Arief ini akan menguntungkan atau seperti apa nih nanti kira-kira nasibnya? Oh, yang jelas benar itu akan menguntungkan karena bagaimanapun posisi dari start uh, atau di front row ya. Kan kalau di balap motor itu front row ada tiga pembalap ya, posisi satu, dua, tiga. Dari front row ini tentu uh, akan sangat menguntungkan bagi Mario Aji yang benar-benar di luar dugaan saya juga dia bisa tampil sangat bagus karena pada seri pertama dia kan finish di posisi 19. Nah, moga-moga pengalaman dan apa pembelajaran dari musim-musim sebelumnya ketika dia tampil di level internasional ini akan membuat Mario Aji punya motivasi lebih dan moga-moga juga para penonton sudah memenuhi tribun eh, sejak pagi ketika Mario Aji balapan karena pasti itu akan menambah motivasi dia untuk ke tampil bagus ya dan dia sendiri sudah sudah menyatakan itu dukungan penonton akan apa lebih membuat dia tampil eh, mengeluarkan katakanlah antara dia dan motornya itu 100% dia bisa akan uh, lebih dari 100% bisa 110 atau 120 dari kemampuan uh, dia itu Mbak Ya, kita harapkan ada hasil terbaik ya dari Mario Aji untuk memberikan ya. performa terbaik di gelaran nanti yang Moto3 pada hari ini. Baik, uh, Mas Arif ini terkait MotoGP yang pernah diadakan di Sentul juga pada tahun 96-97 lalu, tapi kemudian berhenti. Hmm. Nah, jangan sampai Mandalika hmm. seperti itu begitu. Nah, bagaimana caranya agar menjadi kalender rutin setiap tahunnya untuk gelaran balapan dunia? Ya, uh, uh, sudah pasti ada uh, komitmen ya dari Mandalika sendiri eh, dalam hal ini kebetulan Mandalika dimiliki oleh eh, pemerintah dari pemerintah dan komitmen itu kan sudah di apa sudah diwujudkan dalam kontrak panjang eh, selama paling nggak selama 10 tahun lalu eh, sponsor juga sponsor utama sponsor nasional juga sudah menaikkan kontrak eh, panjang juga untuk Mandalika. Nah kontrak panjang ini sangat dibutuhkan untuk konsistensi eh, continuity sebuah event. Kalau sama-sama kita tahu. sirkuit-sirkuit di apa yang biasa menggelar balapan itu rata-rata menggelarnya itu nggak cuma sekali dua kali ya bahkan puluhan kali ya kalau kita tahu Malaysia udah menggelar MotoGP dari tahun 1991 dan di oh, kalau Jepang oke lah dia negara pemasok banyak hal teknis ya ada motor ada ban gitu ya Thailand baru memulai tahun 2018 sesungguhnya kita duluan nih disentuh tahun 1997 cuma memang waktu itu hanya dua kali Nah kalau hanya hitungan jari itu nggak nggak cukup untuk katakan untuk balikin modal itu nggak cukup itu akan akan bagus kalau uh, bertahun-tahun kalau bertahun-tahun digelar kita misalnya tahun ini hanya mendatangkan uh, apa, penonton domestik tahun-tahun ke depan itu harus lebih banyak uh, penonton uh, dari uh, wisata apa dari luar negeri yang datang ke Mandalika dan kita bisa menjual uh, paket uh, turis, uh, paket uh, wisata, uh, jadi bukan cuma sekedar nonton balapan, ada paket wisata ke tempat-tempat lain di uh, di tanah air ya, uh, bisa ke Raja Ampat, bisa ke uh, Borobudur, itu uh, atau wisata lain lah yang sekarang sudah uh, sangat apa kreatif ya, yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan ini yang harus dilakukan, karena negara-negara lain yang sesungguhnya tidak memiliki tempat uh, wisata sebanyak Indonesia juga melakukan hal sama Malaysia melakukan itu, Australia melakukan itu, bahkan negara-negara Timur Tengah juga melakukan itu ketika menjual balapannya. Jadi nggak menjual murni hanya nonton MotoGP atau nonton F1, tapi menjual uh, atraksi atraksi lain di tempat-tempat wisata mereka. Mas Arief, negara-negara lain, negara-negara tetangga kita juga punya sirkuit yang juga tidak kalah kerennya. Tapi apa kelebihan Mandalika, Mas, ketimbang sirkuit lain yang mereka miliki? Ya, yang sudah pasti, yang yang juga saya melihat Mandalika ini berbeda adalah Mandalika menyajikan selain keindahan pantai adalah kearifan lokal yang uh, tidak uh, dimiliki oleh bahkan sesama sirkuit Asia Tenggara ya tidak dimiliki oleh Sepang, tidak dimiliki oleh Buriram. Uh, kalau kita lihat ketika para pembalap datang ke Sepang, bahkan dari pertama kali tahun 99. atau keburiran di Thailand tahun 2018 itu mereka tidak mengekspos kearifan tidak banyak mengekspos kearifan lokal. Maksudnya mereka itu para pembalap dan tim ya 
tidak banyak mengekspos kearifan lokal. Beda dengan di Mandalika ini. Sejak precision test dan sampai uh, balapan ini, uh, mereka para pembalap itu kita nggak juru mereka para pembalap untuk uh, mengekspos itu, tapi mereka yang menyuruh. Mereka bisa naik sepeda ke pelosok-pelosok bercengkrama dengan penduduk lokal, membeli sesuatu di sana, nggak sekedar membeli apa uh, kelapa muda gitu ya. Itu benar-benar membuat apa? apa saya sebagai pengamat motorsport itu wah ini benar-benar uh, ke depan nih harus dimanfaatkan oleh pemerintah uh, ini harus tetap Artinya, jadi eh, juara kita lanjutan gitu. ya Mas Arif ya untuk tidak hanya sekedar di MotoGP tahun ini saja namun juga sebagai salah satu spot sport tourism di Indonesia terima kasih Mas Arif Kurniawan Benar, pengamat otomotif sudah bergabung dan menjelaskan bersama kami di Metro Pagi Prime Time selamat terima kembali kasih, beraktivitas.